गुड मॉर्निंग सुप्रभात आदब रवीन मंडल ट्राई फिजिक्स चैनल थे आज के जो भिडियो आनसी कमप्लीट कर लेम एक विशेष प्रब्लेम को समस्या थकबेना यह ग्यारंटी दीची आज के शुरू करूडो फोर्स अर्थात अलिक बल एक प्रब्लेम हमें तीन चार्टे प्रब्लेम करब प्रब्लेम प्रत्येक जैग कतगुल कन्सेप्ट धरिए देव जो कन्सेप्ट पर आशा करी तुम्हारे को समस्या थकबेना मास्टर अब दूडो फोर्स है ओके चलो प्रथम एक प्रब्लेम आस प्रब्लेम हे आलफा कणे आन तो एक मस्िम तल एक वस्तु आलटी ए तरण नहीं गी वस्तुटी तल सपेक्षे स्थिर आ एर मान निर्णय करो चलो आखिर प्रब्लेम एक डायग्राम आँखी बोले एक ब्लक तल ए रखम आलफा कणे आन तो तलटार ओपरे एक ब्लक आ ब्लक स्थिर आख यरण चल मान कत हम ब्लकटी तरह सपेक्षे स्थिर थे यहाँ प्रब्लेम ए जतियों प्रब्लेम सल्व करते गले धारणा थार प्रयोजन आज सूटो फोर्स अर्थात अलिक बल अलिक बल एक भिडियो आड़े गए देखो आई कारे देखो सूटो फोर्स भिडियो एकदम क्लियर कन्सेप्ट देव आई विषय के आलोचना कर जिस्ट बैरिए एक बार बोले जदि एक निर्देश तंत्र तरण नहीं चले तरण नहीं चला निर्देश तंत्र के बोलेम अजड़ीय निर्देश तंत्र अजड़ीय निर्देश तंत्र जखनी को निर्देश तंत्र के देखब तरण नहीं चलते ताल से निर्देश तंत्र के बोलब अजरत्य निर्देश तंत्र से अजरत्य निर्देश तंत्र अलिक बल वीडो फोर्स कन्सेप्ट आसे नहीं आसते हैं क्यों नहीं आसते हैं आबा बोली हमारे भिडियो देखे अलिक बल मान कत बला बला चार ओपर अलिक बल प्रजुक्त हे भर गणित निर्देश तंत्र तरण कि बोल अलिक बल मान कत एम हे जार ओपर अलिक बल प्रजुक्त हे भर ए कि हे कि निर्देश तंत्र तरण निर्देश तंत्र तरण एवं एर अभिमुख को देखे एर अभिमुखा अभिमुख निर्देश तंत्र तरण विपरीत चलो कल से क्लियर होलिक बल धारणा नहीं आसब जो देखो निर्देश तंत्र तरण नहीं चलते अर्थात अजरत्य निर्देश तंत्र अलिक बल धारणा आसिक बल मान कत अलिक बल माना जार ओपर अलिक बल प्रजुक्त हे कारोपर जे वस्तुटार कथा बोल तार भर गुणित निर्देश तंत्र तरण सूतरा से अलिक बल एवं तर अभिमुखा को दिखे है निर्देश तंत्र तरण विपरीत अभिमुखी है चलो एबारे प्रब्लेम आई नत तलटा ए तरण नहीं चलते एर सपेक्षे वस्तुर गतर कथा आलोचना कर हलो वस्तुटार निर्देश तंत्र कारण एर सपेक्षे गति आलोचना करी नहीं चलते तरण नहीं चलते तेल तरण नहीं चलने ये कि निर्देश तंत्र अजरत्य निर्देश तंत्र अजरत्य निर्देश तंत्र एर पर प्रजुक्त अलिक बल अलिक बल 
ধারণা থেকে তুমি কি পেয়েছো আলিক বলের মান কত হবে এর ভর গণিত নির্দেশতন্ত্রের ত্বরণ দ্যাট ইজ অলিক বল অলিক বল এবারে প্রশ্ন হলো এই অলিক বলের অভিমুখ কোন দিকে হবে কি বলা হয়েছে অভিমুখ নির্দেশতন্ত্রের ত্বরণের বিপরীতে নির্দেশতন্ত্রের ত্বরণের দিকে তাহলে ধরনের বিপরীতে দ্যাট ইজ এই বলটাকে দুটো উপাংশে ভাগ করছে এদিকে একটা উপাংশ এবং এর সাথে লম্ব একটা উপাংশ এটা আলফা হলে এটা সমান্তরাল এটা কারণ এর তলের সাথে অনুভূমিকের সাথে সমান্তরাল তাহলে এর সাথে সমান্তরাল তাহলে আলফা এটা হলে এটা হবে আলফা এটা আলফা হলে এই বরাবর উপাংশ কত হবে এম এ কস আলফা এই বরাবর উপাংশ কত হবে এম এ সাইন আলফা ওজনজনিত বল এম জি কার সাথে লম্ব অনুভূমিক তলের সাথে তলটাকে যদি ধরে নিই এ বি সি এই তলের অনুভূমিক তল কোনটা এ বি তার সাথে লম্ব এম জি তাহলে এটাকে দুটো উপাংশ ভাগ করছে এদিকে একটা উপাংশ এদিকে একটা উপাংশ এটা আলফা এটা আলফা এটা এটা নাইনটি তাহলে এটা কত নাইনটি মাইনাস আলফা এটা কত আলফা তাহলে এটা আলফা হলে এদিকের উপাংশ কত হবে এদিকের উপাংশ হবে এম জি কস আলফা এদিকের উপাংশ কত হবে এম জি সাইন আলফা ব্লকটা স্থির নত তলে বস্তু স্থির ক্লিয়ার আচ্ছা অতএব সামিশন অফ এফ ইজিক্যাল টু জিরো তাহলে সামিশন অফ উপরের দিকে এম এ কস আলফা নিচের দিকে এম জি সাইন আলফা এমনি এম কো মার ডালা দ্যাট ইস এ ইজিক্যাল টু দাঁড়াচ্ছে জি সাইন আলফা বাই কস আলফা দ্যাট ইস জি ট্যান আলফা বল ক্লিয়ার একদম কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে দেখে নাও বল বিভাজনটা ক্লিয়ার হচ্ছে শুধুমাত্র কনসেপ্টটা কী লাগলো এখানের অলিক বলের ধারণা যদি তুমি এই ধারণাটা নিতে পারো নিয়েছ আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে হয়েছে আসছি পরের প্রবলেমে আমরা সেকেন্ড প্রবলেমে আছি প্রবলেমটা দেখো কি বলা হয়েছে এফের মান এরা আমরা ব্লক আছে ব্লকের অনততল তার ভর এম বলে দেওয়া হয়েছে এম এর উপরে একটি বস্তু আছে এটা নথি কোনটাকে আমরা ধরছি থিটা এই ব্লকটার উপরে নথি তলটার উপরে এফ মানের বল প্রয়োগ করছে এম ভরটা স্থির আছে এফের কত মান হলে নততলের সাপেক্ষে এম ভরের বস্তুটি স্থির থাকবে এক্সাক্টলি আগের প্রবলেমটার কপি ভেবে দেখো একটু সময় নিয়ে তোমরা পাচ্ছ কি না পজ করে একটু ভেবে দেখো আগের প্রবলেমটার কপি করা আছে পাচ্ছ কি না দেখো পজ করে ট্রাই করো তারপর আমি বলছি চলো দেখে নাও এই ব্লকটার ওপরে এফ মানের বল প্রয়োগ করেছ তাহলে এই ব্লকটাতে তরণ সৃষ্টি হবে কত তরণ হবে আমরা জানি তরণ বল প্রয়োগ করেছ মানে তরণ সৃষ্টি হবে তরণ এ সমান কি হবে তরণ এ সমান হবে বল বাই মোট ভর কত এম প্লাস এম তাহলে এই ব্লকটাতে তরণ সৃষ্টি হবে হয়েছে এইবারে এই ত ব্লক অনু অনুমোদিত তলটা যদি তরণ নিয়ে চলে তাহলে এই ব্লকটা স্থির থাকতে হবে চলে গেল আগের প্রবলেমে তাহলে তরণ নিয়ে চলছে এই ব্লকটা তার সাপেক্ষে স্থির তাহলে এই ব্লকটাতে কি বল প্রযুক্ত হবে অলিক বল কত হবে এর ভর গুণিতক নততলের তরণ এম এ ব্লকটাকে একই রকমভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে নাও এম এ আর হচ্ছে গিয়ে 
এই বরাবর থিটা হলে এই বরাবর থিটা এটা থিটা হলে এটা থিটা কস থিটা এটা হবে কি এম এ সাইন থিটা ওজনজনিত বল এম এ জি ওকে তাহলে এটাকে দুটো উপাংশে ভাগ করেছ এম জি সাইন থিটা এ বরাবর উপাংশ হবে এম জি কস থিটা স্থির তার মানে এই ব্লকটার দেখো ক্লিয়ার হয়েছে বল বিভাজনটা ক্লিয়ার হয়েছে হচ্ছে তাহলে এই ব্লকটা স্থির তার মানে আমরা লিখতে পারি এম এ কস অফ থিটা ইস ইকাল টু এম জি সাইন অফ থিটা দ্যাট ইস এ ইস ইকাল টু পেলে জি ট্যান থিটা এটা ফাইন্ড আউট করেছি ঠিক এক্সাক্টলি আগের প্রবলেম মতো বল বিভাজনটা করে বল বিভাজনটা আবার বলতে হবে দেখো এ এ বল প্রয়োগ করা মানে নতুন দলটা এ তরণে চলছে তরণের মানটা আমি ক্যালকুলেট করেছি ওকে তারপর বল বিভাজন করেছি অর্থাৎ অলিক বলটার সাপেক্ষে আমি বল বিভাজন করেছি দ্যাট ইস এ পেয়েছি কত জি ট্যান থিটা ওকে তাহলে এফ ফাইন্ড আউট করতে চাইছি এফ সমান কী হবে তাহলে এই কুয়েশান থেকে এফ সমান এম প্লাস এম ইন্টু এ এর মান কত পেয়েছ এম প্লাস এম ইন্টু জি ট্যান থিটা তাহলে এফ এর মান এইটা হলে বস্তুটা ওই নততলের সাপেক্ষে স্থির অবস্থায় থাকবে ক্লিয়ার 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 ওকে ওকে নেক্সট আমরা নেক্সট প্রবলেমে আসছি একটি লিফট এই জিরো তরণের উপরে উঠছে এটা একটা লিফট এই লিফটের এ থি জিরো তরণের উপরে উঠছে থিটা নথিবিশিষ্ট নদতলের একটি এম ভরের ব্লস্তু আছে এই নদতলের এই নদতলের নথিটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে থিটা এবারে বলা হচ্ছে যে এই নদতলের ভূমির দৈর্ঘ্য বলে দেওয়া হয়েছে এল বস্তুটি নততল বরাবর নামতে কত সময় লাগবে ঠিক এক্সাক্টলি এই পয়েন্ট থেকে একদম এই পয়েন্টে নামতে কত সময় লাগবে ক্লিয়ার হয়েছে একটি লিফট এ জিরো তরণ নিয়ে উপরে উঠছে থিটার নথিবিশিষ্ট নদতলের একটি এম ভরের বস্তু আছে নততলের ভূমির দৈর্ঘ্য এল বলা হচ্ছে বস্তুটি নততল বরাবর নামতে কত সময় লাগবে ওকে তাহলে সেই কনসেপ্ট এই লিফটটা ওপরে উঠছে এ জিরো তরণ নিয়ে তার মানে এর এটা কি নির্দেশতন্ত্র অজরত্য নির্দেশতন্ত্র তাহলে অজরত্য নির্দেশতন্ত্র হলে এই বস্তুটার উপরে কী বল প্রযুক্ত হবে অলিক বল সেম কনসেপ্ট এবারে বলো এই বস্তুটার ভর এম তাহলে এ তরণ নিয়ে চললে এ জিরো তরণ নিয়ে চলছে অলিক বল কোন দিকে হবে এ নির্দেশতন্ত্রের তরণ ওপরে তাহলে ঠিক তার বিপরীতে অলিক বল প্রযুক্ত হবে মান কথা হবে বস্তুর ভর গণিতক এর যে তরণ কার নির্দেশতন্ত্রের যে তরণ তাহলে এম এ জিরো হচ্ছে এবারে এই বলটাকে দুটো উপাংশে ভাগ করছে এদিকে একটা উপাংশ এদিকে একটা উপাংশ এটা অলিক বলের জন্য এম এ জিরো ওকে নেক্সট এই বস্তুটার ওজনজনিত বলও কাজ করছে একটা কত এম জি তাহলে তারও এদিকে একটা উপাংশ থাকবে এদিকে একটা উপাংশ থাকবে ফার্স্ট অফ অল তুমি ক্যালকুলেট করছো যে এই বস্তুটার ওপরে একটি অলিক বল প্রযুক্ত হচ্ছে অলিক বল কতটা হবে না অলিক বল হবে বস্তুটার ভর গণিতক এই যে নির্দেশতন্ত্রের তরণ এ এ জিরো অভিমুখ কোন দিকে হবে এর যে তরণ ওপরের দিকে এই তরণের ঠিক নিচের দিকে কারণ তরণের বিপরীতে হয়েছে এইবার এই বস্তুটার উপরে আর একটা বল কাজ করছে ওজনজনিত বল কোন দিকে অনুভূমিকের সাথে লম্বভাবে নিচের দিকে দ্যাট ইস এম জি এবার বলে এটা থিটা হলে এটা হবে থিটা এটা থিটা হলে দুটো উপাংশই এই বরাবর হবে কস থিটা এই বরাবর হবে সাইন থিটা তাহলে দুটো বলেরই এই বরাবর উপাংশ কত একটা হবে এম এ জিরো সাইন থিটা আর হবে গে এম জি অফ সাইন থিটা তাহলে নিট নততল বরাবর বল কত নততল হয়েছে এটা নততল বরাবর বরাবর বস্তুতে মোট বল মোট বল কত হবে এম এ জিরো সাইন অফ থিটা প্লাস এম জি সাইন অফ থিটা তাহলে নততল বরাবর তরণ কত নততল বরাবর বরাবর তরণ তরণ কত হবে আমি ধরে নিচ্ছি এ তরণ 
তরণটা কথা হবে বল ভাজিতক বস্তুর ভর তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়াচ্ছে জি প্লাস এ জিরো স্টেপ আপ করলাম সাইন অফ থিটা এম ক্যান্সেল আউট হচ্ছে এম দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে এ ইকুয়ালস টু জি প্লাস এ জিরো সাইন থিটা হচ্ছে তাহলে এই বস্তুটাতে তরণ হয়েছে এটা ক্লিয়ার এইবার বলো এই বস্তুটাতে প্রাথমিক যখন এই অবস্থানে ছিল এ পয়েন্টে এখান থেকে এই পয়েন্টে আসবে এই পয়েন্টে আসতে গেলে তাকে কতটা পথ কাভার করতে হবে এটা ধরো এটা এ বি সি তাকে কাভার করতে হবে বি পথ তাহলে এ বি সমান কত হচ্ছে এ বি সমান কত হবে না এটা এ বি সি দেখো একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এল দেওয়া আছে আমাকে অর্থাৎ থিটার সাপেক্ষে এলটা হচ্ছে গিয়ে ভূমি এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে আমি ভূমি এস বি সি বাই এসি একটু করে নিই সমান কত হচ্ছে কস অফ থিটা তাহলে এ বি কত পাচ্ছ তুমি এ বি পাচ্ছ বিসি কস অফ থিটা তাহলে এই পথটাকে কভার করতে হবে তাকে এ বি পথটাকে কভার করতে হবে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমার পেয়েছি তরণ পেয়েছি এই বস্তুটার যতটা দূরত্ব যাবে তা পেয়েছি প্রাথমিক বেগ প্রাথমিক বেগ ওই অবস্থাতে প্রাথমিক বেগ স্টার্টিং করবে কত জিরোতে ফাইন্ড আউট করতে হবে কি সময় ফাইন্ড আউট করতে হবে সময় এই শিক্ষা একটু জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েছে তাহলে আমাকে একটা বস্তুতে তরণ আছে এই তরণ নিয়ে বস্তুটা চলছে তাকে কভার করতে হবে এই ডিস্টেন্সটা তাহলে সেক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব এ বি সেক্ষেত্রে আমরা তরণশীল বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করতে পারি যে সূত্রটা দিয়ে সেটা হচ্ছে এস ইজিক্যাল টু ইউটি প্লাস প্লাস কেন তরণ নিয়ে চলছে হাফ অফ এ টি স্কোয়ার এস কত এস পেয়েছি বিসি কস থিটা বিসির মান পেয়ে গেছি আমরা বিসি বলে দেওয়া হয়েছে এল এল কস অফ থিটা তাহলে পাচ্ছি এস হচ্ছে কি এল বাই কস অফ থিটা ইউটা জিরো দ্যাট ইজ জিরো হাফ অফ এর ভ্যালু কত পেয়েছ জি প্লাস এ জিরো টি স্কোয়ার হচ্ছে এল প্লাস আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কি আমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে টি স্কোয়ার ওকে এদিকে এটা চলে আসি টি স্কোয়ার সমান কি পাচ্ছি এল বাই টুটা ওপরে গুণ হচ্ছে নিচে চলছে গিয়ে জি প্লাস এ জিরো থাকছে কস থিটা আর থাকছে সাইন থিটা হচ্ছে এবারে দেখো কস থিটা সাইন থিটা একটা নিচে টু ওপরে টু যদি গুণ করি তাহলে ওপরে আসবে ফোর এল নিচে আসবে জি প্লাস এ জিরো এটা আসবে টু টু সাইন থিটা কস থিটা হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা তাহলে এটাকে আমি ফাইন্ড আউট করতে পারি দ্যাট ইজ টি ইজ ইকাল টু টি ইজ ইকাল টু উইথ রুট আর এইটা উইথ রুট রুট হলে ওপরে ছিল ফোর এল নিচে হচ্ছে জি প্লাস এ জিরো আর টু সাইন থিটা কস থিটা মানে আমরা লিখছি সাইন টু থিটা টু সাইন থিটা কস থিটা ইজ ইকাল টু সাইন টু থিটা ক্লিয়ার পুরো পড়াদমটা বলো ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে কিচ্ছু নেই শুধুমাত্র আমার কনসেপ্টটা লাগছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান পার্ট অফ অনেক বল অনেক বলের ধারণাটা যদি আমাদের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার কনসেপ্ট হলো তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু এই দুটো কনসেপ্ট আবারও বলি যদি এই দুটো কনসেপ্টের বুঝতে গিয়ে কিভাবে হয়েছে কি করেছি সেটার আরেকটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেতে চাও তাহলে চলে যাও কারে কারে গিয়ে দেখে নাও সুইটো ফোর্সের একটা ভিডিও ভিডিওটাতে আশা করি কমপ্লিট হবে বলো নোট লজ করো নোট ডাউন করো আসি আমরা নেক্সট প্রবলেমে হ্যালো চলো এবার আসছি একটি গাড়ির ছাদ থেকে একটি দোলক ঝোলানো আছে এ তরণ নিয়ে গাড়ি চলতে থাকলে উলম্বের সাথে দোলকটি কত কোণে স্থির থাকবে এই প্রবলেমটা এরকম একটা গাড়ি এ তরণ নিয়ে চলছে এখান থেকে একটি দোলক ঝোলানো ছিল যখনই এ তরণ নিয়ে চলছে তাহলে এই দোলকটা এরকম থাকবে না এটা এরকম হয়ে যাবে কেন হয়ে যাবে এটা কি এ তরণ নিয়ে চলছে তাহলে এর সাপেক্ষে এইটা নির্দেশতন্ত্র এই গাড়িটা তাহলে এটা কী নিয়ে চলছে তরণ নিয়ে চলছে তরণ নিয়ে চলছে মানে কী ধরনের নির্দেশতন্ত্র অজরত্বের নির্দেশতন্ত্র তাহলে এই ব্লকটা এই যে দোলকটা এর ওপরে কী বল কাজ করবে অনেক বল কাজ করবে কত কাজ করবে না এই ব্লকটার ভরটা এই গোলকটার ভরটা যদি আমরা এম ধরে নিই তাহলে এই ওপরে ক্রিয়াশীল বলটা হবে এর ভর ইন্টু তরণ দ্যাট ইজ সেম কনসেপ্ট এম এ 
ओके তাহলে এ যখন তরণ নিয়ে চলছে এর উপরে বলটা কোন দিকে হবে এ যে তরণ তরণের বিপরীতে দ্যাট ইজ এম এ এই বলের কারণে এটা অলিক বল এই অলিক বলটার কারণে অলিক বল প্রযুক্ত হবে যে অলিক বলটা মানটা হবে এম এ এই বলটা একে এদিকে সরিয়ে দেবে আমি ধরে নিচ্ছি এটা থিটা কোণে থাকবে তাহলে থিটা কোণে থাকলে আমরা ওই থিটার মানটা নির্ণয় করতে হবে উলম্বের সাথে থিটা কোণে আছে এবারে বলো আর কি কি বল এই গোলকটার উপরে কাজ করছে ওজনজনিত বল ওকে ওজনজনিত বল কত হবে এম জি এবারে বলো এই সুতোর টান এটা সুতোর টান আজ কাজ করছে টি এই সুতোটার যে টানটা এই টানটাকে দুটো উপাংশে ভাগ করছে এদিকে একটা উপাংশ এদিকে একটা উপাংশ এটা থিটা হলে এই কোনটা হবে থিটা এটা টি এটা এটা থিটা তাহলে এটার সাথে এটা প্যারাডাল তাহলে এটা থিটা হলে এটা থিটা এটা থিটা হলে এটা টি কস অফ থিটা এটা কথা হবে টি সাইন অফ থিটা এখন এই অবস্থায় ওই গোলকটি স্থির আছে তাহলে এর উপরে বল বিভাজন করে পাই বল বিশ্লেষণ করে পাই সরি বল বিশ্লেষণ করে পাই যে কোনো দিকে বল বিশ্লেষণ করে এইটা ব্লকটা কি গোলকটা দোলকটা কি আছে দোলকটা স্থির দোলকটা স্থির মানে যে কোনো অভিমুখে তার বলটা কত নিট বল জিরো তাহলে এই উলম্ব দিকে বলটা অবশ্যই টি কস থিটা ইজিক্যাল টু এম জি কে ব্যালেন্স করছে ওকে তাহলে অনুভূমিক দিকের টি সাইন থিটা কাকে ব্যালেন্স করছে এম এ কে অলিক বলকে ব্যালেন্স করছে দুটো ইকুয়েশন পেয়েছো এক নম্বর দু নম্বর এই দুটো ইকুয়েশনকে ভাগ করে দাও তাহলে এক দু নম্বরকে এক নম্বর দিয়ে ভাগ করলে দু নম্বরকে টু বাজিত ওয়ান তাহলে কত হবে টি করে নি সাইন থিটা বাই টি কস অফ থিটা ইসিকাল টু এম এ বাই এম জি টি নে টি কো মারডাল দ্যাট ইজ ইসিকাল টু কি দাঁড়াচ্ছে ট্যান অফ থিটা এম নে এম কো মারডাল এ বাই জি তাহলে কথা হবে থিটা ইজিক্যাল টু ফাইন্ড আউট করতে বলেছে ট্যান ইনভার্স এ বাই জি অর্থাৎ থিটা বেরোলো ট্যান ইনভার্স এ বাই জি পজ করো নোট ডাউন করো আর দেখো কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার হয়ে যায় কেনা আমরা আজকে যেগুলো প্রবলেমগুলো করালাম আশা করি একদম ক্লিয়ার হয়েছে এবং এই জাতীয় যত প্রবলেম পারবে শুধু এই কনসেপ্টটার উপর বেশ করে ট্রাই করো চেষ্টা করো যত খুশি চেষ্টা করতে থাকো আর ট্রাই ফিজিক্স দেখতে থাকো ট্রাই ফিজিক্স দেখো আশা করি তোমাদের এ ধরনের অনেক আটকে থাকা ছোট ছোট প্রবলেম যেটা খুব ইন্টারেস্টিং যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হলে তোমরা একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট হবে তাই যদি চ্যালেঞ্জটা ভালো লাগে নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে সাবস্ক্রাইব করো বেল আন ক্যান করো এবং থামনেল অর্থাৎ লাইক করো যত বেশি লাইক করবে আই এম ইন্সপায়ারিং ওকে চালো চলো বাই আশা করি ক্লাসটা ভালো লাগলো তোমরা অনেক অনেক লাইক দিও শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব